press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. সম্প্রতি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র অভিনেতা নাট্য পরিচালক ও লেখক হুমায়ুন কবির সাধু হুমায়ুন কবির সাধু অন্য কোনো চলচ্চিত্র অভিনেতা নাট্য পরিচালক ও লেখকের মতো ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন খরবাকার ও বামন প্রকৃতির সাধারণত এই ধরনের মানুষ আমাদের সমাজে অবহেলিত ও নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন কিন্তু হুমায়ুন কবির সাধু সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে তার পছন্দের কাজকেই বেছে নিয়েছিলেন এবং সেই জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর এখনকার এই ভিডিওটিতে আমরা জানতে চলেছি সদ্য প্রয়াত অভিনেতা নাট্য পরিচালক ও লেখক হুমায়ুন কবির সাধু সম্পর্কে আর মূল ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমাদের এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না হুমায়ুন কবির সাধু যিনি অভিনয় জগতে হুমায়ুন সাধু নামেই বিশেষভাবে পরিচিত তিনি মুস্তফা সারোয়ার ফারুকি নির্মিত মেইড ইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রেখেছিলেন নাট্য অভিনেতা হিসেবে তিনি একাধিক নাটক ও টেলিফিল্মে অভিনয় করেছেন নাট্য পরিচালক হিসেবে তার অভিনীত ও পরিচালিত নাটক চিকন পিনের চার্জার বেশ আলোচিত হয়েছিল তাকে নিয়ে বা তার মতো আকারের মানুষদের নিয়ে বানানো উন মানুষ টেলিফিল্মে অভিনয় করে তিনি বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন সাধুর জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় শৈশব ও কৈশোর কেটেছে জন্মস্থান চট্টগ্রামেই নয় ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সপ্তম তার মা মরিয়ম বেগম সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন তার জীবনে মরিয়ম বেগম সর্বদা হিন্দি ইংরেজি এবং বাংলা চলচ্চিত্র দেখতে পছন্দ করেন পিয়ানো বাদক লাইফ ইজ বিউটিফুল চিলড্রেন অফ হ্যাভেন সিটি অফ গড এবং ফেলুদা নামক বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র হুমায়ুন তার মায়ের সাথে দেখেছেন এতে করে তার চলচ্চিত্র তৈরি ও অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে দুই সালে যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার হামলার পরপর তাদের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে হুমায়ুন তখন জীবিকার তাগিদে বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন সাধু দৈহিক গঠনে একটু ছোট হওয়ায় তার বাবা স্কুলে পাঠাতে চাইছিলেন না তার বড় বোনের কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি পরে বড় বোন তাকে রাঙ্গিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে হুমায়ুনের বড় ভাই সাইফুল কবির তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্র ছিলেন তিনি আবার হুমায়ুনকে সেই স্কুলে নিয়ে যান এবং প্রথম সাময়িক পরীক্ষা পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন হুমায়ুন দ্বিতীয় শ্রেণীতে একশো ত্রিশ জন ছেলে মেয়েকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন সহপাঠীরা তখন হুমায়ুনকে কাঁধে নিয়ে উল্লাস করে আর এতে হুমায়ুনের পরিবারও মিষ্টি কিনে খাইয়েছিল পাড়ার লোকদের হুমায়ুন এস এস সি পাশের পর নাসিরাবাদ কলেজে এইচ এস সিতে ভর্তি হন এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ চলচ্চিত্র দেখার নেশায় এইচ এস সির রেজাল্ট তেমন ভালো হয়নি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন তিনি পড়াশোনা শেষ হতে না হতেই তিনি জীবিকার জন্য ঢাকায় চলে আসেন প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন রেল স্টেশন বাস স্টেশনে ঠিকানাবিহীন কিছুকাল কেটে যায় তার এরপর চলচ্চিত্র নির্মাতা মুস্তফা সারোয়ার ফারুকির সাথে পরিচয় এবং তার সাথে সহকারী পরিচালক হিসেবে অভিনয় জগতে কাজ শুরু করেন কলেজ চলাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র চট্টগ্রাম ফিল্ম সেন্টারে সাইবাল চৌধুরী এবং জাভেদ আহসান তাকে চলচ্চিত্রে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেন তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা হয়ে সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন তার প্রথম চলচ্চিত্র হোমো সেপিয়েন্সের মাধ্যমে তার প্রথম শর্ট ফিল্ম গুঞ্জন চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল নির্মাতা তারেক মাসুদের সহায়তায় এটি ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয়েছিল এছাড়াও তিনি বেঁচে থাকার জন্য আমি এবং পাখি পাকা পেপে খায় নামক সিরিজ নাটক তৈরি করেছিলেন হুমায়ুন সাধুর অভিনীত চলচ্চিত্রগুলি হচ্ছে মেইড ইন বাংলাদেশ বিউটি সার্কাস সাদ ভাই চম্পা চোরাবালি সাধুর পরিচালিত এবং অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম আলোচিত নাটক হচ্ছে চিকন পিনের চাজার নাটকটির লেখক ও পরিচালক তিনি নিজেই এই নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন এবং তার বিপরীতে ছিলেন অভিনেত্রী শাহতাজ টেলিফিল্ম 
ছবিয়াল রিউনিয়নের অংশ হিসেবে এটি বানিয়েছিলেন তিনি জীবন থেকে নেওয়া গল্প পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন নাটকটির পটভূমি ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি স্মার্ট মেয়ের সাথে আলাপ আলোচনা চলতে থাকা সাধুর প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে হুমায়ুন সাধু নাটকে অভিনয় এবং পরিচালনার পাশাপাশি লেখালেখির ক্ষেত্রেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত তিনি অনেক লেখালেখি করলেও তার একটি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছিল আর বইটির নাম হচ্ছে ননাই দুই হাজার উনিশ সালের উনত্রিশে সেপ্টেম্বর হুমায়ুন সাধু মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে ভর্তি হন সেখান থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন এবং পরবর্তীতে বিশ অক্টোবর রাতে আবারও তিনি একই রোগে স্কল হাসপাতালে ভর্তি হন আর এখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় হুমায়ুন সাধু গত পঁচিশে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন এই ছিল এখনকার মতো আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে দ্যাটস ইট অল ওভার আওয়ার শুরু ভিডিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ দ্যাস অ্যান্ড সি ইউ লেটার ইন নেক্সট ভিডিওস